Arkadaşlar merhaba İngilizce hikayeler ve çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bugün birlikte Hemagusay'ın The Ugly and the Winner Çirkin ve Kazanan isimli hikayesini birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. The Ugly and the Winner Çirkin ve Kazanan The wind blew past rüzgar eserek geçti. Her kissing every inch of her body. Rüzgar eserek onu geçti. Kissing every inch of her body, vücudunun her bir inçini öperek. Bir kadın kahraman var burada. E, i̇nç de İngilizlere özgü, yani santimle bir olmamakla birlikte onun gibi düşünebileceğiniz e, bir ölçü birimi. Her long skirt, onun uzun öte, eteği, dance with the rhythmic pounding of the wind. Pound, vuruş demek. Bazen sıçrama anlamına da gelir. Rüzgarın ritmik vuruşuyla yani eserken çarpışıyla birlikte uzun eteği dans etti. She was walking barefoot, çıplak ayak yürüyordu. On the white stretched seashore, white stretched, geniş şeritli sahilde çıplak ayak yürüyordu. Leaving her footprints on the wet sand, ayak izlerini ıslak kumun üzerinde bırakarak. The rolling waves roll inişli çıkışlı. Yani inen çıkan dalgalar the rolling waves erased yükselen ve çekilen dalgalar erased sildiler her footprints onun ayak izlerini from the sand kumdan sildiler. As they stretched forward to the shore as iken anlamında onlar yani dalgalar stretch uzamak uzanmak uzatmak sahile doğru uzandıklarında kumların üzerinden onun ayak izlerini sildiler and then rolled back to the west ve sonra yani uzanıp ayak izlerini sildiler sonra then rolled back dalgalar geri çekildiler to the west unfettened west muazzam demek muazzam gizemli denizin muazzam ve gizemli tüneline Dalgalar o muazzam ve gizemli deniz tüneline geri çekildiler sonra. The sun was melting. Güneş eriyordu. In the lap of quivering sea. Evet. Titremekte olan güneşin kucağında güneş eriyordu. And the sun rays ve güneş ışınları gleamed on the water. Suyun üzerinde pırıldıyordu. She carried her shoes. Ayakkabılarını taşıyordu in her hand elinde and waded along the isolated beach. E, wait de arkadaşlar suda yürümek demek. İzole edilmiş yani sessiz sakin olan kumsalda yürüyordu waded along the isolated beach up to the sunlit rocks. Yukarıya doğru sahilde e, güneş ışığının aydınlattığı kayalara doğru yürüyordu. She had spent Uncounted hours, sayısız saatler geçirmişti. For the last few years, geçen birkaç yılda. Sitting on those rocks, feeling the cool. O kayaların üzerinde oturarak ve hissederek feeling the cool. Serin, salty sea. Ee, serin ve tuzlu denizi beneath her feet, ayaklarının altında hissederek o kayaların üzerinde oturmuştu son birkaç yılda sayısı saatler boyunca. She stared upward into the sky. Ser uzun uzun baktı. Upward yukarıya into the sky gökyüzüne baktı. And watched the colors of the sky ve gökyüzünün renklerini izledi. The setting sun batmakta olan güneş had painted paint resim yapmak anlamında kullanılan bir fiil çokça Boyamak anlamı da var tabii ki. Ama burada resim yapmak anlamı da. Boyamıştı da olur. Had painted the canvas of the sky. Gökyüzünün tuvalini boyamıştı. With orange, pink and grey shades. Turuncu, pembe ve gri gölgelerle. Everything looks so perfect. Her şey çok kusursuz görünüyordu. Everything looks so beautiful. Her şey çok güzel görünüyordu. Beautiful. Güzel. She murmured the word to herself. Bu kelimeyi kendi kendine mırıldandı. Güzel kelimesini. And 
turned her head down ve başını aşağıya eğdi. To see her reflection in the sea, denizdeki yansımasını görmek için. A face, a face floated on the surface of the water. E, suyun yüzeyinde bir yüz yüzüyordu. Şimdi yüz e, şöyle cisimlerin yüzmesine float diyoruz İngilizce'de. Yani o da ne yapıyor? Suya bakıyor ve suyun üzerinde yüzmekte olan bir yüz görüyor. An ugly face it was. Çirkin bir yüzdü. Çirkin bir surattı bu. I don't, I don't want to go to the school. Okula gitmek istemiyorum. She declared one day. Diye bir gün deklare etti. Yani ilan etti. She had just come back from the school. Okuldan henüz gelmişti. With wet and swollen eyes. Islak ve şişmiş gözlerle. Her mother gazed at her. Annesi dikkatlice baktı ona. Gazed at her. With a worried look. Endişeli bir bakışla. In her eyes. Yani gözlerinde endişe vardı. And then she hugged her tight. Ve sonra annesi tight, sıkıca kucakladı onu, sarıldı ona. She knew the inevitable had happened. Biliyordu annesi. Kaçınılmaz olan inevitable had happened olmuştu. They call me the ugly duckling in the school. She paused. Beni okulda, okulda beni çirkin ördek diye çağırıyorlar dedi ve sustu. Why I am so different from the others? Neden bu kadar farklıyım diğerlerinden? She cried hysterically, hysteric bir şekilde ağladı. It's okay, honey. Sorun yok tatlım. Everything will be fine. Her şey güzel olacak. Whispered the worried mother. Diye fısıldadı, whispered, endişeli annesi. She offered a silent prayer for her. Sessizce bir dua etti onun için, kızı için. Tabi burada offer, hani e, Tanrı'ya, Allah'a sunulduğu için dua, bu şekilde offer var. She was perhaps, o belki de the ugliest baby, en çirkin bebekti, that one would have ever seen. Bir insanın, bir insanın o güne kadar ya da gördüğü, göreceği, görebileceği en çirkin bebekti. Doctors diagnosed her, diagnosed her doktorlar diagnosed her with NPS sindrom. Ona NPS sendromu teşhisi koymuşlardı. Diagnose, teşhis koymak demek. Peki nedir bu? A rare disease, nadir bir hastalık, which causes ki bu hastalık sebep olur. Accelerated aging, hızlandırılmış yaşlanmaya, decreased fat, yağ oranının düşmesine, and wrinkled skin ve kırışık cilde neden olur. Her head was three times greater than that of normal child. Başı normal bir çocuğunkinden üç kat daha büyüktü. She looked worse than her grandmother, büyük annesinden. Daha kötü görünüyordu. Nobody wants to talk to me. Nobody she cried. Kimse konuşmak istemiyor benimle. Kimse diye bağırdı. Nobody wants to me wants to be my friend. Kimse benim arkadaşım olmak istemiyor. Why do they all bully me, ma? Neden hep zorbalık yapıyorlar bana anne? Ma tabi madının kısa söylenişi burada. They will consult her mother. Olacaklar diye teselli etti annesi. They surely will. Kesinlikle olacaklar. Yani neden kimse benimle arkadaş olmak istemiyor demişti ya. Buna istinaden. Mother paused. Annesi sustu. One day you will be the best of them all. Bir gün sen onların hepsinin en iyisi olacaksın. She had sobbed in the arms her mother. O hıçkırıklarla ağlamıştı annesinin kollarında till she fell asleep uyuya kalıncaya kadar. Days passed günler geçti. Seasons cycled periodically ve periodik olarak mevsimler dönüştü. Her life became unutterably hell. Hayatı 
oldu hale geldi. Become o şekilde olmak. İfade edilemez bir şekilde, anlatılamaz bir şekilde cehenneme dönüştü. With each passing day, her geçen günde she lost her hair, saçını kaybetti. Her eyesight faded ve görüşü soldu. Her appearance was getting uglier, görünümü, dış görünümü daha da çirkinleşiyordu. Day by day, günden güne. While her soul was becoming more and more beautiful, ruhu gittikçe daha güzelleşirken, günden güne daha da güzelleşirken, dış görünümü daha da çirkinleşiyordu. She could hear the whispers, fısıltıları duyabiliyordu. And the giggles ve kikirdemeleri, gülüşleri behind her back, sırtının arkasında. Yani arkasından e, yapılan fısıltıları ve kıkırdamaları, kikirdemeleri duyabiliyordu. She would notice pairs of eyes, fark edebiliyordu göz çiftlerini. Staring at her, ona dikkatlice bakan on the roads, yollarda ona dikkatlice uzun uzun bakan göz çiftlerini fark edebiliyordu. Yollarda, in the bus, otobüste, in the school, okulda, in the market, markette, in the restaurants ve restoranlarda. She was followed by inhuman comments, yani takip ediliyordu, burası edilgen yapılmış. By inhuman comments, insani olmayan yorumlar peşini bırakmıyordu diye çevireceğiz burayı. Everywhere she went, gittiği her yerde. How horrible she looks, ne kadar korkunç görünüyor tırnak içerisinde. Çünkü bu insanların onunla ilgili söyledikleri cümlelerden bir tane. Ne kadar korkunç görünüyor. She could hear people saying behind her back, o duyabiliyordu. İnsanların arkasından böyle söylediklerini. And that moment she would feel tired of life. Ve o anda hayattan yoruluyordu. She would feel tired of life. I want to escape these sufferings ma. Bu acılardan kaçmak istiyorum anne. I am miserably hopeless. Karamsar bir şekilde umutsuzum. She confronted to her mother konfront yüzleşmek demektir diye annesine içini döküyordu. The next morning ertesi sabah she felt the warm warm of soft lips. Ertesi sabah yumuşak dudakların sıcaklığını hissetti on her forehead alnında. Happy birthday my child. Doğum günün kutlu olsun çocuğum. Wished her mother diye diledi annesi. Yani annesi onun doğum gününü kutladı. She had turned 16 that day. O gün 16 olmuştu. Bizim Türkçe'de hani 16 olmuştu dediğimiz şey, 18 olmuştu dediğimiz şey İngilizce'de turn de ifade ediliyor. And this is your birthday gift ve bu senin doğum günü diyen mother handed her annesi uzattı ona a beautifully covered box güzelce Paketlenmiş bir kutu. As she kissed her on her cheeks. Onu yanaklarından öperken. Thanks ma. Teşekkür ederim anneciğim. She smiled. O e, wirely. E, pardon W'yu okumayacağız. Riley. E, muzipçe gülümsedi. And began unpacking the gift. Ve hediyenin paketini açmaya başladı. A book and a diary with a pen. Bir kitap. Ve... Kalemi olan bir günlük, kalemi olan bir günlük was her birthday present, onun doğum günü hediyesiydi. Ashta Vakra, she read the title aloud. Kitabın başlığı da Ashta Vakra'ymış ve başlığı seslice okudu. The book was about an Indian sage. E, kitap bir Hint bilge ile ilgiliydi. E, hakkındaydı. Who was ki bu bilge was physically disabled fiziksel olarak engelliydi with eight deformities in his body vücudunda sekiz deformasyonla yani e, vücudunda sekiz adet deforma, deformasyonu şekil bozukluğu olan 
fiziksel engelli Hint bir bilge ile ilgiliydi kitap. The book depicted, kitap tasvir ediyordu. His journey, onun seyahatini. From adversity to success to final redemption. Bu seyahat nereden nereye yapılmış? İşte adversity, farklılıktan, farklılıktan. Ee, pardon, adversity güçlük demek. Güçlüklerden başarıya ve en sonda ve en sonda kefalete kadar uzanmış. These are going to be your best friend. Bunlar senin en iyi arkadaşların olacak. Anis konuşuyor şimdi. They will guide you whenever you feel defeated. Her ne zaman yenilmiş, mağlup olmuş hissetsen onlar sana rehber olacaklar. They will listen to you whenever you want to burst your feeling out. Burst out, dışarıya patlamak demek. Onlar seni dinleyecekler. Her ne zaman sen e, duygularını dışa vurmak istesen. They will talk to you whenever you feel alone. Her ne zaman yalnız hissedersen onlar seninle konuşacaklar. She was listening to her mother. Dumpli. O annesini böyle e, dumpli arkadaşlar hani e, aptal olmuş ya da şok olmuş. Ya da ne yapacağını bilemez bir şekilde annesini dinliyordu. Tepkisiz yani. From that day onwards, o günden bugüne, books became her soul companion. Kitaplar onun tek arkadaşı oldu. Soul companion. Her romance with books kept on increasing. Onun, onun kitaplara olan aşkı keep on kept on sürdü. Increasing artarak devam etti. As she read about other people. Es burada dikçe, dıkçe anlamında. Diğer kitapları okudukça. Who enlightened. Pardon. As she read about other people. Diğer insanların kitaplarını okudukça. Peki hangi insanlar bunlar? Who enlightened their lives. Hayatlarını aydınlatan. With their mental strength and willpower. Yani... Zihinsel güçleri ve isteklerinin gücüyle hayatlarını aydınlatan insanların kitaplarını okudukça okudukça kitaplara olan aşkı artarak devam etti. She read about the life of Helen Keller. Helen Keller'ın, John Milton'ın, Beethoven, Beethoven'ın and many more ve daha birçoklarının Hayat hikayelerini okudu. She got to know, anladı that she was not the only one. Tek başına olmadığını anladı. Ya da bunları yaşayan tek insan olmadığını anladı. She started writing stories and novels. Hikayeler ve romanlar yazmaya başladı. Her personal experience, onun kişisel deneyimi reflected in the characters of her story. Hikayelerinin karakterlerine yansıdı. As in one of her book, bir kitabında olduğu gibi, uh, as in one of her book, the protagonist says, kitabın kahramanı protagonist, protagonist I want to have a fairy uh, tale love story. Ben uh, bir masal aşk hikayesi, fairy tale love story, evet, ben bir masal Aşk hikayesi yaşamak istiyorum. I to dream. Ben de hayalini kuruyorum. Of a prince. Bir prensin hayalini kuruyorum. Who would sweep me off my feet. Ben de ayaklarımı yerden kesecek bir e, prensin hayalini kuruyorum. And hold me in his arms. Ve beni kollarında tutacak. Yani toparlarsak ben de Masal tadında bir aşk hikayesi yaşamak istiyorum. Ben de ayaklarımı yerden kesecek ve beni kolları arasında tutacak bir prens hayal ediyorum demiş romanındaki kahramanla baş kahramanlardan biri. She would burst her feelings out. O duygularını açığa vurabiliyordu in her writings yazılarında. Like one of her characters says karakterlerinin bir tanesi karakterlerinden bir tanesinin söylediği gibi for god's sake tanrı aşkına i am human 
ben insanım. I have the right or I have the right to live a dignified life. Benim de ya da benim huzurlu bir hayat yaşamaya hakkım var. She had turned 38 this year. Bu yıl 38 yaşında olmuştu. She had become a respected name. Saygıdeğer bir isim haline gelmişti. In the field of lit- literature. Edebiyat alanında. In the field of literature. And a famous motivational speaker. Ve ünlü bir motivasyon konuşmacısı olmuştu. Her book, kitabı. When Everything Turns Dark, Her Şey Siyaha Döndüğünde isimli kitabı, Had Won the Prestigious Nobel Prize, Prestijli Nobel ödülünü kazanmıştı. She had made the country proud of her, e, ülkesini de, ülkesini de, make burada ettirgen çatı, proud, gururlu, ülkesini de onunla, onunla gururlandırmıştı. Yani kendisiyle gururlandırmıştı. She was being applauded. Burası pasif yapı. Past continuous'un pasifi. Alkışlanıyordu everywhere, her yerde. For her courage, cesareti için. And her appetite for life ve yaşama arzusu için. She was still staring at her reflection in the water. O hala sudaki yansımasına bakıyordu. A winner's smile. Bir galibin, bir kazananın gülümsemesi kissed her lips, dudaklarından onu öptü. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.